சாய் சுங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க பாலிமர் நியூஸில் நியூஸ் செவன் எல்லா நியூஸ்லையும் பார்த்துருப்பீங்க எக்ஸாம் வந்து திட்டமிட்டபடி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நான் எனக்கு என்னென்னா வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு மெசேஜ் வந்துருச்சு அதில் ஒரு சூப்பர் விஷயம் வந்துருச்சு ஏன்னா நிறைய பேர் தேங்க்ஸ் சார் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க என்ன இது எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேங்க்னா ஸோ அன்னைக்கு அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்க எடுத்து காப்பி பண்ணி அதை போட்டு நிறைய பேர் தேங்க் பண்ணியிருந்தாங்க என்னென்னா ஸோ அன்னைக்கு சொன்னதான் இன்றைக்கும் ஏன்னா எக்ஸாம் வந்து திட்டமிட்டபடி நடக்கும் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது எப்படி நடக்குங்கிற ஒரு ரீசனபிள் லாஜிக் ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லாஜிக்காக என்ன பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் இதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அன்னைக்கு நம்பினவங்கள்லாம் இந்த மூணு நாள் நாலு நாள் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க அதை நம்பாதவங்க ஒரு மூணு நாள் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம்னா அது கரெக்டாக இருக்குங்கிறத தாண்டி நீங்களே ஒரு மனசாட்சிக்கு தான் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் எக்ஸாம் வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா அது எப்படி இல்லாமல் ஒரு போர்டு வந்து இருக்கும் என்ன சூழ்நிலை அது ஏஜ் மாற்றுறதுக்கு அவங்க ஏன் மாற்றிருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் திட்டமிட்டபடி நடக்கும் ஆனால் அவங்க நியூஸில் நல்லா கவனிங்க அந்த அந்த வேடை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் அந்த டிசம்பர் ஜனவரி கிட்டே நடந்துடும் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பிளான் பண்ணிக்காங்க நீங்கள் எப்படினாலும் படிச்சுக்காங்க அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ நாள் படிச்சிருக்கோம் எனக்குலாம் எனக்கு ஒரு பெரிய எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்ன அந்த பேஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம யூடியூப்பில் நீங்கள் லைவ் டெஸ்ட் வந்தவங்களாக இருக்கட்டும் உங்களை ஃபுல்லாக புத்தகத்தை பழசாக்கி வச்சுட்டோம் புத்தகத்தை ரொம்ப பழசாக்க வச்சுட்டோம் நானாக இருக்கட்டும் கிருஷ்ணன் சாராக இருக்கட்டும் கார்த்திக் சாராக இருக்கட்டும் நிறைய யூடியூப் சேனல் இருக்கட்டும் நிறையா பேர் வெற்றி சாராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே எல்லாருமே சரி வெங்கடேசன் சாராக இருக்கட்டும் பாலா சாராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே சரி உங்கள் புத்தகத்தை பழசாக்க வச்சுருப்போம் நீங்கள் வேணால் ஓப்பன் ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த ஒரு ஒரு மாதம் நீங்கள் இந்த ரெண்டு மாதம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த லாக்டவுன் நாற்பத்தஞ்சு நாளில் நாங்கள் எங்கள் குடும்பங்களோட ஸ்பென்ட் பண்ணோமா உங்களோட ஸ்பென்ட் பண்ணோமா நீங்கள் நிறையா யோசிச்சு பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் கூட ஒரு ரெண்டு நாள் நாங்களும் லாக்டவுன்னாலே பயந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே தான் ஒரு மாதிரி இருந்தோம் அப்புறம் சரி பார்த்துக்குருவோன்னு களத்தில் இறங்கி தான் எல்லோரும் பேசி வச்சு முடிவு எடுத்து தான் இறங்கணும் புத்தகத்தை பழசாக்கிட்டோம் புத்தகத்தில் இன்றைக்கி எந்த புத்தகம் நம்ம பேஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம யூடியூப் யார் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்காங்க எல்லா புத்தகத்தையும் இந்த மாடல் டெஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டு அது இதுன்னு வச்சு புத்தகத்தை பழசாக்கிட்டோம் அப்போ இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு படித்து இந்த பழசாக்கின விஷயத்த எக்ஸாம் ஹாலில் போய் நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண வேணாமா ஸோ அதற்கான வாய்ப்பு தான் திட்டமிட்டபடி குரூப் ஃபோர் நடக்கணும் இப்போ சொல்கிறோம் அதுக்கு தான் இந்த இந்த டைட்டிலே வச்சோம் குரு திட்டமிட்டபடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குரூப் ஃபோரை பொறுத்த குரூப் ஒன் பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக அந்த நியூஸில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ லாக்டவுன் முடிஞ்சோன்னா அங்கே ஒரு மாதத்தில் விரைவில் நடத்தப்படும்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மே மாதமாக இது அப்போ ஜூனில் கண்டிப்பாக நடத்திடுவாங்க அதிகபட்சம் ஜூனுங்க அதிகபட்சம் ஜூனில் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஒருவேளை அந்த லாக்டவுன் ஒருவேளை நீட்டிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதிகபட்சம் ஜூலை ஜூலைக்கு மேலே போக வாய்ப்பே இல்லைங்க அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்காங்க ஏன்னா காலேஜ் ஆகஸ்டில் திறந்துருவாங்க காலேஜ் ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பரில் காலேஜ் திறந்துருவாங்க ஜூன் ஜூலையிலே இந்த எக்ஸாம் இந்த டென்த் எக்ஸாம் நடத்த வேண்டியது இந்த பல ஸ்கூல் ஒர்க்கர்கள்லாம் கொஞ்சம் ஜூலை கிட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க எப்படினாலும் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் ஜூன் ஜூலை தான் ரெண்டு மாதம் தான் இருக்குன்னு ஒரு மாதம் தான் அது கூட இல்லை அதனால் நீங்கள் குரூப் ஒன்றுக்கு படிக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக படிக்க ஆரம்பிச்சுக்காங்க ஸோ நிலைமை வந்து விரைவில் சரியாயிரும் ஏன்னா எதுக்கும் ஒரு தீர்வு இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்பில் தான் அதனால தான் கீழே அந்த கண்டென்ட் வச்சுருக்கேன் குரூப் ஃபோர் திட்டமிட்டபடி நடக்கும் நிறையா பேர் குரூப் ஃபோர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நிறையா பேர் இருப்பீங்க அது திட்டமிட்டபடி நடக்கும் என்ன ஒரு விஷயம்னா வேக்கண்ட் இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் கால்குலேட் பண்ண வேக்கண்ட்டு கரெக்டாக வந்துடும் இந்த வருஷம் கால்குலேட் பண்ண அப்போ ரெண்டாயிரம் வேக்கண்ட் வச்சுக்கலாமே குரூப் ஃபோர் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் விஓ எண்ணூறு வேக்கண்ட்டுக்கு எண்ணூற்றி பதிமூணு வேக்கண்ட் யாவும் இருக்கா எண்ணூற்றி பதிமூணு நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி அறநூற்றம்பது யாவும் இருக்கா இந்த மாதிரி வேக்கண்ட்லாம் இப்படி கம்மியாகலாம் நடந்திருக்கு அதில் டைப் ரைட்டிங் பாதி போயிடும் டைப் பாதி வந்து ஜூனியர் ஸ்டண்ட் போகும் அதனால் வந்து வேக்கண்டு கம்மியாக வருதோ கூட வருதோங்கிற தாண்டி நீங்கள் மைண்டில் ஒன்று வச்சுக்காங்க குரூப் ஃபோர்னு ஒன்று வந்தால் அதில் ஒன்று நான் இருப்பேன் நம்பர் ஒன்றா நான் இருப்பேன் புத்தகத்தை போல் பழசாக்கிட்டோம் இன்னும் பழசாக்கி நஞ்சு அப்படியே தார் தர கிளியணும் அந்தளவுக்கு இன்னும் அ
உள்ளமே ஒரு பெட்டி கடை வச்சு கூட ஐநூறுரூவா சம்பாரிச்சுட்டு ஆல்ரெடி மளிகை கடை வச்சு சம்பாரிச்சு போயிடுவாங்க இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை அந்த எக்ஸாம் மட்டுமே நம்பி இருக்கிறவங்க ஆனால் ஒன்னொன்றுங்க ஒன்னொன்று சொல்லிடுறேன் இந்த இல்லாதவங்க நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் இந்த எக்ஸாமே நம்பி இருக்கிறோன்னு சொல்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அந்த எக்ஸாமுக்கு எந்த அளவுக்கு படிக்கணுங்கிறது தான் முக்கியம் டென்த் சோசியல் சயின்ஸ்க்கு ஹிஸ்ட்ரி புக்கு அப்படி தூக்கி போட்டு எப்படி டென்த்து சோசியல் சயின்ஸ் புக்கு இருக்குது பாருங்கள் ஹிஸ்ட்ரி புக்கு அதை இப்படி தூக்கி முன்னாடி வச்சுட்டு நீ என்ன வேணாலும் கேளு நான் சொல்கிறேன் அப்போனா தான் நான் இல்லாதவன் நான் கஷ்டப்படுறவேன் நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லணும் ஆனால் இல்லை கொஸ்டின் கேட்டால் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் இல்லாதவன் கஷ்டப்படுறவேன் அது பேச்சுக்காகாது அது கடைசி வரைக்கும் இல்லாதவனை தான் உட்காந்துருக்கணும் புத்தகத்தை ஒவ்வொரு புத்தகம் மேக்ஸ் நீ தனி வீட்டில் என்ன வேணாலும் கேளு நான் அடிக்கிறேன் நீ கூட்டு வீட்டில் கேளு நான் அடிக்கிறேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறவராக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட பணம் இல்லாதவங்களாக இருக்கலாம் நம்மகிட்ட சொத்து இல்லாதவங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் படிப்பு விஷயத்தில் நம்ம தரமாக வந்து நம்ம மைண்டில் ஏற்றி 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 என்ன பண்ணோம் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஏற்றி வச்சுக்கணும் அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்காங்க ஏன்னா நிறைய மாணவர்கள் வந்து சார் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது கூட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நமக்கு ஆனால் அந்த ஒரு வாரம் அதை படிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாரம் படிச்சிட்டிங்களான்னு கேட்டால் இல்லை சார் நான் கஷ்டத்தையே நினச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் சார் அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாதுப்பா அப்போ உன் பிள்ளையும் கஷ்டத்தோடு தான் இருக்கும் அதனால் வந்து கவனமாக இருக்கணும் கஷ்டம்னு சொல்கிறத தாண்டி படிக்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ரைட்டாங்க ஸோ இவ்வளவு அவ கடை கடை கடன் பேசுகிறதுக்கான ஒன்றும் ஃபஸ்ட்டு மனசுக்குள்ளே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா எக்ஸாம் நடத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து போர்டு வந்து நடத்தினா தான் இத்தனை பேருடைய அந்த கஷ்டப்பட்ட உழைப்பெலாம் வீணாகாமல் இருக்கும் நாங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாக்டவுனில் கிட்டத்தட்ட கண்டினியூ வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் டெஸ்ட் நடத்திக்கிட்டே இருக்கோம் நீங்கள் பயணம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க எங்கிட்டு பார்த்தாலும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க கோச்சிங் சென்டர் மட்டும் தான் எங்கேயும் எங்களை ஆன்லைனில் எங்கிட்ட ஒரு வகையில் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படிங்கிற போது இவ்வளோ கஷ்டமும் வீணாக போயிடுச்சுண்ணா இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக டிவி பார்த்துட்டு நல்லா வெளியே சுற்றிட்டு அப்படி இப்படி சந்தோஷமாக இருக்காங்க நல்லா வெல் செட்டில்டா ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் வந்து அந்த எக்ஸாமே நம்பி கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய சந்தோஷமே இன்றைக்கி வந்த சந்தோஷம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அப்படி தாங்க இப்போ நான் வந்து கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு இன்னைக்கு வந்த நியூஸ் வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு டே முத்துக்கணேசா நல்ல வாய்ப்புடா வருஷ வருஷம் எக்ஸாம் நடக்கும் ஆனால் இந்த வருஷம் நல்ல வாய்ப்புடா அடித்து பட்டைய கிளப்பி உள்ளே போய்க்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கணும் அந்த டிவி பார்க்கும்போது கண்ணை தூங்கிடாத முழிச்சுக்க நல்லா முழிச்சுக்க கரெக்டாக அப்படியே கேப்சர் பண்ணி தூக்கிட்டு போயிடு ஒரு வேக்கண்ட்டை தெரியா மற்றவன் படிக்கிறேன் அவன் படிக்கிறேன் அவன் படிக்கிறான் யாரையும் பார்த்து பொறாமப்படாத எதுவும் கிடையாது எல்லா போட்டியாளர்களும் நீ ஒரு போட்டியாளர் நியூஸ் தான் கவனமாக படி புத்தகத்தை பழசாக்கு புத்தகத்தை பழசாக்கு பழைய கஞ்சி எவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லதோ அதே மாதிரி புத்தகத்தை பழசாக்கினா தான் ரொம்ப நல்லது ரைட்டாங்க ஸோ மைண்டில் வச்சுக்காங்க நல்லா படிங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ டால் தேங்க்யூ ஆனால் சொல்லிட்டாங்கல்ல இனிமேல் பாருங்கள் லைவ் டெஸ்ட்டை இன்னும் அதிகப்படுத்தி தரலாம் ஏன் நான் என்ன தான் எக்ஸாம் நடக்கும் நடக்கும் நான் கான்ஃபிடன் நிறையா கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் எனக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதத்தில் ஒரு சதவீதம் எனக்கு ஒரு ஓரலாக லைட்டாக எனக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சதவீதம் இருந்துச்சு டிஎன்பிசி தானே சொல்லி ஆகணும்னு அன்றைக்கி வீடியோவில் அழகாக சொன்னேன் விரைவில் நடக்கணும் நூறு சதவீதம் நம்பிக்கை இருந்துச்சு இருந்தாலும் ஒரு சதவீதம் என்னடா அது தவறாக வந்துருச்சுன்னா பாவம் மாணவர்கள் அப்படிலாம் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் இன்றைக்கி வந்த நியூஸும் ப்ராப்பராக கரெக்டாக வந்திருக்கு நியூஸும் உண்மையே சூப்பரான ஒரு விஷயம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ நல்லா படிங்க நல்லதே நடக்கும் தேங்க்யூ